సో హలో గాయస్ నా పేరు రాధే మీరు చూస్తున్నారు రెస్టల్ తెలుగు ఛానల్ గాయస్ ఈ వీడియో ఈ రోజు జరిగిన రో హైలైట్స్ వీడియోస్ ఈ రోజు రో లో ఏమేమి జరిగిందో మొత్తం నేను మీ అందరికీ తెలుగులో చెప్పేస్తాను అండ్ బాస్ అంతేకాదు ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనము ది ట్రైబల్ షీఫ్ రోమన్ రేంజ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాము అండ్ బాస్ అంతేకాదు ఈ రోజు దసరా సో మన రెస్సల్ తెలుగు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ విషయ వెరీ హ్యాపీ దసేరా గాయస్ అండ్ కొంతమంది ఇన్నో చేసుకున్నారండి కొంతమంది రేపు చేయబోతున్నారు బట్ మనం ఈ రోజు చేస్తున్నాం దసేరా సో అందుకనే మన రెస్సల్ తెలుగు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ విషయ వెరీ హ్యాపీ దసేరా గాయస్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా మన రా హైలైట్స్ వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఈరోజు రా స్టార్టింగ్ లోనే అక్కడ ఎంట్రీ అయిపోయింది మన న్యూ అన్డిస్ప్యూటెడ్ ట్యాక్ టీమ్ ఛాంపియన్స్ ఫిన్ బ్యాలర్ అండ్ డేమియన్ ప్రిస్ట్ ది ఎస్ గాయస్ ఈరోజు మన జడ్జ్మెంట్ డే కి కాల్ చేసి అంటే మన రా స్టార్టింగ్ లో మన ఫిన్ బ్యాలర్ అండ్ డేమియన్ ప్రిస్ట్ వచ్చినారు సో రింగ్ లో రాగానే ఫస్ట్ మన ఫిన్ బ్యాలర్ వెల్కమ్ టు మండే నైట్ రా అని మన ఫ్యాన్స్ అందరికి వెల్కమ్ చేసినారు అండ్ దాని తర్వాత మన ఫిన్ బ్యాలర్ చెప్పినారు నిజం చెప్పాలంటే ఈరోజు నేను చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను చాలా అంటే చాలా హ్యాపీ ఉన్నాను అండ్ నేను ఒకటి స్పెషల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అండ్ అది ఏంటంటే అందరు నిలబడి మరి మర్యాద ఇవ్వండి జడ్జ్మెంట్ డే అంటే మన టేమియం ప్రిస్ట్ స్టైల్ చెప్పినారు మన ఫిన్ బ్యాలర్ అండ్ ఫిన్ బ్యాలర్ ఏమన్నారు అంటే అందరు నిలబడి మర్యాద ఇవ్వండి మీ అన్డిస్ప్యూటెడ్ ట్యాక్ టీమ్ ఛాంపియన్స్కి అంటే మన ఫిన్ బ్యాలర్ అండ్ టేమియం ప్రిస్ట్కి అని మన ఫిన్ బ్యాలర్ చెప్పినారు అండ్ దాని తర్వాత మన టేమియం ప్రిస్ట్ చెప్పినారు చూడు ఫిన్ బ్యాలర్ అంటే నువ్వు బాగానే చేసినావు అని అంటే మన డేమియన్ స్టైల్ చెప్పినావు కదా మన ఫిన్ బ్యాలర్ సో అందుకని మన డేమియన్ ఏమని చెప్పినా అంటే నువ్వు బాగానే చేసినావు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు కొంతమంది క్వశ్చన్ అడుగుతారు అంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంటే మీరు అడిగే ముందే నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నాను అంటే మొత్తం జడ్జ్మెంట్ డే మెంబర్స్ ఈరోజు రింగ్ లో రాలేదు కదా సో వాళ్ళు ఎందుకు రాలేదు అంటే వాళ్ళు బ్యాక్ స్టేజ్ అంటే ఇంకా చాలా పనులు ఉన్నాయి జడ్జ్మెంట్ డేకి ఈరోజు చాలా చాలా ఎక్కువ బిజినెస్ ఉంది సో అంటే మొత్తం బిజినెస్ ఇలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈరోజు నిజం మీ కోసం చాలా చాలా జబర్దస్త్ నైట్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మొత్తం జడ్జ్మెంట్ డే మొత్తం బిజినెస్ నడిపిస్తాను ఒక టైప్ లో మన డేమియా దృష్టి చెప్పినారు సో గాయస్ అప్పుడే అక్కడ ఎంట్రీ అయిపోయింది ది అమెరికన్ నైట్ మేర్ కోడి రోడ్స్ ఇయర్స్ గాయస్ కోడి రోడ్స్ ఇంటర్ప్ చేసినారు మన ఫిన్ బ్యాలర్ అండ్ డేమియం బ్రిష్ కి అండ్ మన కోడి రోడ్స్ వచ్చి చెప్పినారు సో ఇప్పుడు మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ చేసినాను సో మీకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే ఇక్కడ వచ్చి నేను కొన్ని మాటలు అంటే మీ జడ్జ్మెంట్ డే లీడర్తో నేను మాట్లాడదాం అనుకున్నాను బట్ ఏం చేద్దాం అంటే మా మీ ఈరోజు అంటే రింగ్లో రాలేదు కదా అంటే బ్యాస్టే ఉంది రింగ్లో రాలే కదా సో ఇప్పుడు నేను ఎవరితో మాట్లాడాలని ఒక టైప్లో మన కొడి రోడ్ చెప్పినారు అండ్ కొడి రోడ్స్ ఏమన్నారంటే నాకు తెలుసు ఇప్పుడు మీరు ఏమంటారు అంటే నాకు చాలా బాగా తెలుసు జడ్జ్మెంట్ డేలో ఓ లీడర్ లేరు జడ్జ్మెంట్ డేలో అందరు సమానము జడ్జ్మెంట్ డేలో లీడర్ ఓ లేరు అని ఇప్పుడు మీరు చెప్తారు బట్ రియాలిటీ ఏంటంటే రియా రిప్లీ ఓన్లీ ఆ లిటిల్ డామ్ కే కాదు రియా రిప్లీ మీ ఇద్దరికి మా మీ అర్థమైందా అని నిజంగా చాలా జబరస్త్ మాట చెప్పేస్తారు మన కోడి రోడ్స్ ఎక్కడ చేసినారు మన ఫిన్ బ్యాలర్ అండ్ డేమియం ప్రిస్ట్ కి అండ్ ఫిన్ బ్యాలర్ అండ్ డేమియన్ కి మా మీ అంట మన రియా రిప్లీ అండ్ బాస్ అంతేకాదు కొడి రోడ్స్ ఏమన్నారు అంటే చూడు అంటే నిజమే చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు రియా రిప్లీ ఏంటంటే మొత్తం జడ్జ్మెంట్ డేలో మొత్తం డీల్ చేసేది మొత్తం సెట్ చేసేది ఇంకెవరు కాదు రియా రిప్లీ అండ్ ది బ్లడ్ లైన్ తో డీల్ చేసింది రియా రిప్లీ అని మన కొడి రోడ్ చెప్పినారు ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ జిమ్ యూస్ వచ్చిన కదా జిమ్ యూస్ అవ్వాలని ఓడిపోయినారు కదా సో అందుకనే కొడి రోడ్స్ ది బ్లడ్ లైన్ కి మెన్షన్ చేసినారు అండ్ కొడి రోడ్స్ ఏమన్నారు అంటే చూడు డేమియం బ్రిస్ట్ ఇప్పుడు నేను నీతో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నువ్వే కదా లాస్ట్ వీక్ నాకు లో బ్లో ఇచ్చినావు అండ్ నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఇక లో బ్లోనే ఇక లాస్ట్ రావడం అనుకుంటున్నావు అంత సీన్ లేదు బాబా అని మన కొడి రోడ్ చెప్పినారు సో అప్పుడే మన డేమియం బ్రిస్ట్ ఏమన్నారు అంటే చూడు కొడి రోడ్స్ ఓన్లీ లో బ్లోనే కాదు నేను నీకు రింగ్ బయట ఆ కామెంట్ స్టేల్ పైన లేపి ఎత్తేస్తాను సో నువ్వు అది మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోయినా అర్థమైందా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే కొడి రోడ్స్ మంచిగా ఏంది నువ్వే నా ముందు వచ్చేసినావు ఎందుకంటే ఈరోజు నువ్వు నా ముందు వచ్చినా రాకుండా నేనే నీకు దోలాడుతుండే ఎందుకంటే ఇంత ఒక చాలా ఉందని మన డేమియం బ్రిస్ట్ చెప్పినారు అండ్ అంతేకాదు అంటే డేమియన్ ఏమన్నారు అంటే మంచిగా నువ్వు ది బ్లడ్ లైన్ గురించి మాట్లాడినావు అండ్ మంచిగా ఏంది అంటే చూడు ఇప్పుడు నువ్వు జిమ్ యూస్ వచ్చిండు లాస్ట్ వీక్ ఎటాక్ చేసిండు సో
ఛాలెంజ్ కి కొడి రోడ్స్ యాక్సెప్ట్ చేసినారు అంత బాను అండ్ దాని తర్వాత మన కొడి రోడ్స్ ఏమన్నారంటే సో ఇప్పుడు మన మ్యాచ్ అయితే క్రౌన్ జూలు దొరుకుతుంది బట్ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్స్ కోసం ఏంది అని ఒక టైప్ లో మన కొడి రోడ్స్ చెప్పినారు సో బాస్ అప్పుడు ఎక్కడ ఎంకల్ నుంచి మన రియా రిప్లీ అండ్ డామినిక్ వచ్చినారు సో అప్పుడు మన జే ఊసో వచ్చి మన డామినిక్ పైన అటాక్ చేసిన రింగ్ లో మనకి ఇలా మధ్యలో మంచి బ్రాల్ చూడ్డానికి మన కొడి రోడ్స్ మన డేమియం బ్రిస్ట్ మధ్యల అంటే మన ఫిన్ బ్యాలర్ అయితే రింగ్ బ్యాడ్ వచ్చి మన జే ఊసో పైన అటాక్ చేసినారు అండ్ రింగ్ లో మన కొడి రోడ్స్ అండ్ డేమియం బ్రిస్ట్ మధ్యలో మనకి ఒక మంచి బ్రాల్ చూడడానికి అండ్ బాస్ అంటే ఈ బ్రాల్ మధ్యలో ఏమిటంటే మన జేడీ వచ్చిన జేడీ వచ్చి అటాక్ చేసిండు మన కొడి రోడ్స్ పైన అండ్ మన జేడీ అండ్ డేమియం బ్రిస్ట్ ఇద్దరు కలిసి అటాక్ చేసినారు కొడి రోడ్స్ పైన అండ్ స్టీల్ చైర్ కాలలు ఇరికిచ్చి మరి కాలు పైన అటాక్ చేసినారు అంటే కొంచెం ఇంజూర్ చేసినారు మన కొడి రోడ్స్ కి అండ్ అప్పుడు మన డబ్ల్యూడబ్ల్యూ అఫీషియల్స్ అండ్ మన జనరల్ మేనేజర్ అంటే మన ఆర్ఎంపిఎస్ అంటే వీళ్ళందరూ వచ్చి ఈ బ్రాల్ కి ఆపేసినారు సో అప్పుడు మన డేమియన్ అండ్ మన జేడీ అంటే కొంచెం ఎక్కించుకుంటా వాళ్ళు కొంచెం అంటే చాలా హ్యాపీ అయిపోయినా అండ్ వాళ్ళు ఎక్కించుకుంటా వెళ్ళిపోయినారు బ్యాక్ స్టేజ్ అండ్ బాస్ ఇంకేముండే ఇక్కడనే ఇలా సెగ్మెంట్ ఇలా బ్రాల్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మనకి ద న్యూ డే వర్సెస్ మన అల్ఫా అకాడమీ అంటే మన ఓటీస్ అండ్ షాడ్ కేబుల్ మధ్యలో మనకి ఒక మంచి టాక్టీ మ్యాచ్ చూడడానికి దొరికింది అండ్ బాస్ ఈ మ్యాచ్ బానుండే అండ్ ఈ మ్యాచ్ వీణ గురించి మాట్లాడితే ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచింది ఇంకోర కాదు ద న్యూ డే సో నెక్స్ట్ మనకి బ్యాక్ స్టేజ్ మన వరల్డ్ హెవీవేట్ ఛాంపియన్ సెల్ ఫ్రీకిన్ రోలెన్స్ అండ్ మన ఉమెన్స్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ రియా రిఫ్లీ మధ్యలో ఒక మంచి సెగ్మెంట్ చూడడానికి దొరికింది సో ఫస్ట్ మన సత్ రోలెన్స్ ఏమన్నారంటే హే రియా రిఫ్లీ ఏంది నువ్వు సింగిల్గా ఉన్నావు అంటే అంటే నీ క్రూ మెంబర్స్ అంటే నీ జడ్జ్మెంట్ మెంబర్స్ ఎక్కడ ఉన్నావు ఎవరు కనిపిస్తలేరు అండ్ నువ్వు ఒకవేళ డ్రూ మ్యాక్ ఇన్ టైర్ కి దోలాడుతున్నావు అంటే చూడమ్మా నువ్వు రాంగ్ ప్లేస్ ఉన్నావు అర్థమైంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఛాంపియన్షిప్ ఉంది టైటిల్ ఉంది అండ్ నేను అంటే ఒక ఛాంపియన్ ఉన్నాడు ఇక్కడ అర్థమైందా సో నువ్వు ఒక రాంగ్ ప్లేస్ లో ఉన్నావు అని మన సత్ రాలెన్ చెప్పినారు సో అప్పుడే రియా రిప్లీ చెప్పింది చూడు సత్ రాలెన్స్ నాకు తెలుసు అంటే నీకు మాతో అంటే జడ్జ్మెంట్ డేతో నీకు అంటే మన మధ్య చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే బట్ ఎక్కడనో మా మనసులో నీ కోసం కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఉంది ఎందుకంటే చూడు సత్ రాలెన్స్ మేము నీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ టైటిల్ ఈ ఛాంపియన్షిప్ మేము తీసుకునేకి ట్రై చేసినాం బట్ మేము ఎంత ట్రై చేసినా మేము తీసుకోలేకపోతున్నాం సో అందుకని కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఉందని ఒక టైప్లో మన రియా రిప్లీ చెప్పింది అండ్ బాస్ అంతేకాదు రియా రిప్లీ ఏమేం చెప్పింది అంటే చూడు బట్ ఇప్పుడు మాత్రము అంటే ఇప్పుడు కొంచెం డేంజర్ ఉంది ఈ టైటిల్ అండ్ ఇప్పుడు నువ్వు కొంచెము అంటే ఇన్సూరెన్స్ చేయించుకుంటే మంచిగా ఉంటే జడ్జ్మెంట్ అయితే అనే ఒక టైప్లో మన రియా రిప్లీ చెప్పింది బాస్ అండ్ అంతేకాదు అప్పుడే మన సత్ రాలెన్స్ ఏమన్నారంటే ఏంది అంటే నీకు నీ బాయ్స్ ఫ్యాన్ ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ నమ్మకం ఉంది బట్ అసలు రియాలిటీ ఏంటంటే మీ డేమియం ప్రిస్ట్ క్యాషింగ్ చేయలేకపోతున్నాడు అర్థమైంది నా దగ్గరికి ఈ టైటిల్ తీసుకోలేకపోతున్నాడు అండ్ అయినా నాకు అంటే అర్థం కాదు అంటే నా దగ్గర ఛాంపియన్షిప్ ఉంది సో అందుకనే నువ్వు అంటే అంటే మీ అందరూ నా ఇంకలు తిరుగుతున్నారు బట్ నాకు మీతో ఏం అవసరం అంటే నాకు మీతో ఏం అక్కర్లేదు ఒక టైప్లో మన సత్ రాలెన్స్ చెప్పినారు అండ్ నాకు తెలుసు అంటే నువ్వు ఇప్పుడు డ్రూ మ్యాక్ ఇంటర్తో మాట్లాడుతున్నావు అండ్ నువ్వు ది బ్లడ్ లైన్తో మాట్లాడుతున్నాను ఒక టైప్లో మన సత్ రాలెన్స్ చెప్పినారు సో అప్పుడే మన రియా రిప్లీ ఏమని చెప్పింది అంటే చూడు సత్ రాలెన్స్ అంటే ఒక ఆఫర్ ఇచ్చింది రియా రిప్లీ సత్ రాలెన్స్కి అండ్ ఆఫర్ ఏంటంటే చూడు సత్ రాలెన్స్ ఇప్పుడు నేను డ్రూ మ్యాక్ ఇంటర్తో మాట్లాడుతున్నాను కరెక్టే కానీ మనం పార్టీ మారొచ్చు కదా అంటే నువ్వు అంటే నువ్వు మాతో చేయగలిపినావు అనుకో నువ్వు స్టిల్ ఛాంపియన్ ఉంటావు అర్థమైంది అంటే నీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు సో అందుకే నువ్వు జడ్జ్మెంట్ ఏదో చేయి కలుపుకో అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చూడు అంటే ఇప్పుడు రోమన్ రేంజ్ గురించి మాట్లాడితే రోమన్ రేంజ్ లాగా నువ్వు ఒకవేళ అంటే ఇప్పుడు రోమన్ రేంజ్ థౌజండ్ ప్లస్ డేస్ నుంచి ఛాంపియన్ ఉన్నాడు కదా సో ఇలాంటి టైటిల్ రేన్ నీకు సెట్ చేయాలంటే నిజానికి ఛాన్స్ ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో జడ్జ్మెంట్ ఏదో కలిసి ఉంటే నువ్వు ఇలాంటి టైటిల్ రేన్ సెట్ చేయొచ్చు అని ఒక టైప్లో మన రియా రిఫ్లీ ఆఫర్ ఇచ్చింది అనమాట మన సత్ రాలెన్స్కి సో అప్పుడే మన సత్ రాలెన్స్ ఏమన్నారంటే నాకు ఏం అవసరం లేదు అర్థమైందా రోమన్ రేంజ్ లాంటి నాకు ఇలాంటి ఏం ఒక్కలేదు ఒక టైప్లో మన సత్ రాలెన్స్ చెప్పినారు సో అప్పుడే మన రియా రిఫ్లీ సరే ఆలెన్స్కో అని మన రియా రిఫ్లీ చెప్పింది అండ్ బాస్ ఇంకే ముందే ఇక్కడనే ఇలా బ్యాక్స్ట్ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మనకి బెకిలించ్ వర్సెస్ మన ఇ
నీకు అని ఒక టైప్లో మన సారు చెప్పిన ఆయన పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఖరాబ్ కావద్దని మన నీకు ఆల్రెడీ చెప్పినారు అండ్ చెగలిపినారు ఆడం పియర్స్ వస్తే అప్పుడే ఆడం పియర్స్ ఏమన్నా అంటే చూడు నేను అర్థం చేసుకోగలనేది కొత్త కొత్తగా వచ్చిన కదా సో అందుకనే సరే అర్థం చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నువ్వు మొత్తం నేర్చుకో అర్థమైంది అంటే ఇక్కడ రోలో నుండు ఉండేది మొత్తం నేర్చుకో ఇక్కడ ఎట్లా అసలు అంటే మొత్తం షోని ఎట్లా అనిపిస్తారు కరెక్ట్గా నేర్చుకోని ఒక టైప్లో మన ఆడం పియర్స్ ఎక్కడ చేసినారు మన నీకు హాలిడేస్కి అండ్ బాస్ ఇంకేమంటే ఇక్కడ ఇలా బ్యాక్స్టర్ సెగ్మెంట్ ఆగిపోయింది సో నెక్స్ట్ మనకి ఒక జబర్దస్త్ కాంట్రాక్ట్ సైనింగ్ సెగ్మెంట్ చూడడానికి దొరికి ఎందుకంటే మీద కూడా తెలుసు మన క్రోన్ జూన్లో మనకి అంటే మన ఉమెన్స్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ కోసం ఒక మంచి ఫైటల్ ఫైవ్ మ్యాచ్ చూడడానికి వస్తుంది సో అందుకనే అదే మ్యాచ్ గురించి మన ఆడం పేస్ ఇంకా మాట్లాడినారు అండ్ లైన్ బై లైన్గా అంటే మన ఉమెన్ సూపర్ స్టార్స్ అక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినారు సో ఫస్ట్గా ఎంట్రీ అయిపోయింది మన రఖిల్ రోడ్ రీగస్ది అండ్ రఖిల్ రోడ్ రీగస్ రింగ్లో వచ్చి ఆ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసి అంటే మన షైనా బెజ్లర్ వచ్చింది అండ్ షైనా బెజ్లర్ వచ్చి ఆ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసింది అండ్ బాస్ తహన్ తర్వాత అక్కడ ఎంట్రీ అయిపోయింది మన జోయి స్టార్క్ది అండ్ జోయి స్టార్క్ వచ్చి ఆ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసి అంటే లైన్ బిలంగా మన ఉమెన్ సూపర్ స్టార్ వచ్చి ఆ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసినారు అండ్ దాని తర్వాత అంటే మన నా జాస్ వచ్చింది అండ్ నా జాస్ వచ్చి అంటే రియా రిప్లీ ఎక్కడ ఫస్ట్ అడిగింది అండ్ దాని తర్వాత ఆ కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసింది అండ్ అప్పుడే అక్కడ ఎంట్రీ అయిపోయింది మన ఉమెన్స్ వరల్డ్ ఛాంపియన్ రియా రిప్లీది అండ్ రియా రిప్లీ వచ్చి చెప్పింది చూడు ఆడం పియర్స్ అంటే నా మనసులో కొంచెం బరువు ఉంది సో ఆ బరువు బయట దీనికి వచ్చిన అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చూడు అసలు నువ్వు ఏమో అసలు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు నాది ఒక ఫైవ్ టైల్ ఫైవ్ మ్యాచ్ నువ్వు సెట్ చేసినావు అండ్ నిజం చెప్పాలంటే నేను ఇలాక సింగిల్ స్మాష్ అని ఆరాంగా ఓడిపించేస్తాను ఆల్రెడీ ఓడిపించినాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నువ్వు నాకు ప్రాబ్లమ్స్ ఇరికిస్తున్నావు సో నువ్వు ఒక గుర్తు పెట్టుకో అంటే నీకు ఛాన్స్ ఇలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఇరికిచ్చి పడేస్తాను అని ఆడం పియర్స్ చెప్పేసింది మన రియా రిప్లీ అండ్ అంతేకాదు అంటే రియా రిప్లీ నేను ఒక టాప్ ఉమెన్ సూపర్ స్టార్ అని నాకు ఎవరు ఓడిపియలేరు అని చాలా క్లియర్గా చెప్పేసింది సో అప్పుడు మన నాజాస్ ఏమని చెప్పిన అంటే హో రియా రిప్లీ నిజంగా నువ్వు చాలా నుంచి అలా స్మార్ట్ అమ్మా ఎందుకంటే నువ్వు రింగ్లో వస్తలేవు అంటే రింగ్ బయట నేను మాట్లాడే రింగ్ బయట వెళ్ళబడి మాట్లాడుతూ పాటు నువ్వు రింగ్లో వస్తలేవు అండ్ నాకు తెలుసు నువ్వు ఎందుకు వస్తలేవు ఎందుకంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు అంటే నేను నీకు వస్తాము వీళ్ళందరికీ ఫలో కొట్టాలనే మాట అంటే నేను జోయి స్టార్ది షహనా బెజ్లర్ది అండ్ మన రఖిల్ రోడ్రిగస్ అంటే అటాక్ బి చేసి ఎందుకంటే టెక్ టెక్సస్ సిటీ కొంచెం ఎక్కరిచ్చింది సో అందుకనే మన రఖిల్ రోడ్రిగస్ అటాక్ చేసింది నా జాస్ పైన అండ్ బాస్ ఇంకేముండే మనకి నా జాస్ మన జోయి స్టార్క్ రఖిల్ రోడ్రిగస్ అండ్ షైనా బెజ్లర్ మధ్యలో జబర్దస్త్ బ్రాల్ మనకి చూడడానికి దొరికింది అండ్ ఈ బ్రాల్ అంటే లాస్ట్లో అంటే మన రింగ్లో రఖిల్ రోడ్రిగస్ అండ్ మన నా జాస్ ఉండే అండ్ ఇల్లిద్దరు మధ్యలో నిజంగా చాలా చాలా జబర్దస్త్ బ్రాల్ బాస్ చాలా మజా వచ్చింది ఈ బ్రాల్లో అండ్ నిజం చెప్పాలంటే మన నా జాస్ రిటర్న్ చేసినప్పటి నుంచి మన ఉమెన్స్ సూపర్ స్టార్స్లో అంటే మన ఉమెన్స్ సూపర్ స్టార్స్ ఆల్రెడీ చాలా జబర్దస్త్ ఫైట్ చేస్తారు బట్ మన నా జాస్ వచ్చినప్పటి నుంచి మనకి చాలా మంచి మంచి బ్రాల్స్ మనకి ఇలా మధ్యలో చూడడానికి వస్తాయి అంటే చూడండి ఇప్పుడు ఇలా బ్రాల్ జరిగినప్పుడు అక్కడ సెక్యూరిటీస్ వచ్చినారు ఆఫ్ అని ట్రై చేసినారు బట్ ఏనా ఇలా సెక్యూరిటీ పైన బెడ్ చేసినారు అండ్ మరొకసారి ఇలా మధ్యలో మనకి బ్రాల్ చూడడానికి దొరికింది అండ్ ఫైనల్ ఈ బ్రాల్లో అప్పర్ హ్యాండ్ గురించి మాట్లాడితే అప్పర్ హ్యాండ్ ఇంకోదు కాదు మన నా జాస్ ఉండే అండ్ బాస్ ఇంకేమో ఇక్కడనే ఇలా సెగ్మెంట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మనకి జోనీ క్యారిగాను వర్సెస్ మన వింసీ మధ్యన మనకి ఒక సింగిల్స్ మ్యాచ్ చూడడానికి దొరికింది ఆ రింగ్ సైడ్ మన వాళ్ళు కలిసారు ఉండే సో కొంచెం చీడి చేసినారు సో అందుకని మ్యాచ్ మధ్యలో అంటే మన మ్యాచ్ ఛాంపియన్ వచ్చినారు అండ్ ఈ మ్యాచ్ విన గురించి మాట్లాడితే ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచింది గౌరవ కాదు మన జోనీ క్యారిగాను సో నెక్స్ట్ రింగ్ లో ఎంట్రీ అయిపోయింది లోగన్ పాల్ ది అండ్ లోగన్ పాల్ రింగ్ లో వచ్చి ఫస్ట్ అయితే ఆ బాక్సింగ్ మ్యాచ్ గురించి మాట్లాడింది అంటే రీసెంట్ గా మ్యాచ్ రింగ్ కదా అండ్ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ బయట ఒక బాక్సింగ్ మ్యాచ్ లోగన్ పాల్ ది సో దాని గురించి మాట్లాడినారు అండ్ లోగన్ పాల్ ఏమన్నా అంటే నేను తాంగ్ ఛాన్స్ ఇలా భయంకర కొట్టి ఓడిపించేసిన అండ్ ఇప్పుడు నా వల్ల మనకి జాబ్ లేకుండా అయిపోయింది అండ్ ఒక ఫ్రీ ఏజెంట్ అయిపోయింది అండ్ ఫ్రీ ఏజెంట్ అంటే గుర్తొచ్చింది నేను ఒక ఫ్రీ ఏజెంట్ ని అని లోగన్ పాల్ చెప్పినారు అంటే చూడండి ఇప్పుడు మీకు చిన్న డౌట్ రావచ్చు కదా అంటే ఇప్పుడు స్మాక్ డౌన్ లో కనిపించిండు లోగన్ పాల్ అండ్ రీసెంట్ రోల్ వచ్చింది కదా సో రోల్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే స్మాక్ డౌన్ సూపర్ స్టార్ అంటే రో సూపర్ స్టార్ అని వచ్చిన డౌట్ వచ్చింది కదా ఫ్యాన్స్
మన డామినిక్ థీమ్ సాంగ్ ప్లే కాగానే ఫస్ట్ అయితే ఫ్యాన్స్ చేర్ చేసిన అంటే ఒకసారి అలా గుర్తొచ్చినాయండి డామినిక్ మహా అంటే ఇంకా చాలా బేకార్ అంటే మన రెమిస్టేరోకి చాలా చాలా ఎక్కువ చాలా సత్తాయించిన వాళ్ళు గుర్తొచ్చిన ఒకటిసారి సందుగాలు చాలా దబ్బాయించి పూజ చేసినారు అండ్ ఈరోజు అయితే ఇంకా చాలా చాలా భయంకరంగా పూజ చేసినారు నిజంగా అసలు డామినిక్ మాట్లాడుతూ అసలు కొంచెం వినపడుతుంది సార్ చాలా అంటే చాలా భయంకరగా పూజ చేసి పడేసినారు డామినిక్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎంత క్లియర్ అయినా చాలా లైట్గా వినపడుతుంది అంత భయంకరంగా పూజ చేసిన అక్కడ ఉన్న ఫ్యాన్స్ డామినిక్కి అండ్ వాళ్ళ లోగన్ పాల్ అయితే నోర్ మీ అండ్ రా బాబు అసలు డామినిక్ మాట్లాడి అని చెప్పినా బట్ ఏమైనా ఫ్యాన్స్ బూ చేసినారు సో అప్పుడే మన అంటే మన డామినిక్ అసలు ఏమైనా అంటే చూడు లోగన్ పాల్ నేను ఒక ఛాంపియన్ని అండ్ నువ్వు ఫ్యూచర్ ఛాంపియన్ అండ్ వెయిట్ చేయలేకపోతా అంటే నువ్వు అలాంటి బేకా డాడ్కి నువ్వు కుమ్మేస్తా చూడు సో చూడని నేను వెయిట్ చేయలేకపోతాను అని ఒక టైప్లో మన డామినిక్ చెప్పినారు సో అప్పుడే మన లోగన్ పాల్ బి మన రెమిస్టేర్ ఎక్కిరిచ్చినారు అంటే రెమిస్టేర్ ఒక బేకా డాడ్ అండ్ నీలాంటి అంటే ఇప్పుడు నీకు నేను పెంచిండు అంటే నువ్వు ఒక మంచి కొడుకు బట్ నీకు చాలా బేకార్గా పెంచిండు బట్ అయినా నువ్వు చాలా మంచి పేరు సంపాదించి నువ్వు ఒక ఛాంపియన్ అయినా చూడు నిజాన్ని చాలా గ్రేట్ అని ఒక టైప్లో డామినిక్ గురించి చాలా గొప్ప మాట్లాడినారు అండ్ బాస్ రెమిస్టర్ చాలా దబాయించి ఇన్సల్ట్ చేసినారు మన లోగన్ పాల్ అండ్ చాలా తొందరలోనే అంట క్రౌన్ జూల్లో న్యూ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఛాంపియన్ అయిపోతారంట అండ్ అనౌన్స్మెంట్ అన్న ఇప్పుడు అనౌన్స్ అనగానే మన సమంత గుర్తు వచ్చింది మనకి లోగన్ పాల్కి ఎందుకంటే సమ్మర్ స్లామ్ ఏమైంది మీరు కాబట్టి తెలుసు సో అందుకనే లోగన్ పాల్ ఏమంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు నా ఫేవరెట్ అనౌన్సర్ ఇంకెవరు కాదు మన సమంత అండ్ సమంత ఇక్కడనే కూర్చొని ఉంది సో శామి సమంత నువ్వు బాగున్నావా అంత మంచిదా మొత్తం మంచిదా సో సార్ రింగ్లో రామ్మా అని మన సమంత పిలిచినారు అనమాట అంటే లోగన్ పాల్ సమంత పిలిచినారు రింగ్లో పిలిచినారు అండ్ రింగ్లో వచ్చి నేను రింగ్లో రాగానే మన లోగన్ పాల్ చెప్పిన చూడు సమంత అంటే నువ్వు రింగ్లో వచ్చిన చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఆయన నాకు తెలుసు అంటే సమ్మర్ స్లామ్లో నేను నీ ఫ్యాన్స్ అంటే రికోషేకి నేను ఓడిపించేసినాను అండ్ నువ్వు నా పేరు అనౌన్స్మెంట్ వేసినావు హ్యాస్ ద విన్నర్ ఆయన నాకు తెలుసు అంటే నీకు అంటే చాలా బరువు అనిపించింది బట్ నువ్వు ఒక ప్రొఫెషనల్ అనమాట అంటే నువ్వు నీ జాబ్ కరెక్ట్గా చేసినావు సో అందుకని ఇప్పుడు ఇంకో పంచి అండ్ అది ఏంటంటే నేను ఎట్లయినా ఇప్పుడు మన క్రౌన్ జోకి రమేష్ ఓడిపించేస్తాను అంటే రమేష్ నేను ఓడిపించేస్తాను సో అందుకని నువ్వు ఇప్పుడే ఒక న్యూ యునైటెడ్ స్టేట్ ఛాంపియన్ ఇంకెవరు కాదు లోగన్ పాల్ అని ఇప్పుడే అనౌన్స్మెంట్ చేయని చెప్పినారు సో అప్పుడు మన సమంత అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు సో అప్పుడే ఇంకా మన రికోషే సైడ్ కూర్చుంటాడు అడిగా అంటే మన రికోషే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మీద అంటే మన రికోషే గర్ల్ ఫ్రెండ్ గెలిస్తే ఇక మన రికోషే సైడ్ కూర్చుంటాడే అయింది సో అందుకని వచ్చేసి మన రికోషే క్రౌడ్ దగ్గర వచ్చిండి అండ్ వచ్చి సార్ జబర్దస్త్ అటాక్ చేసిండు బాస్ లోగన్ పాల్ పైన లోగన్ పాల్ పైన జబర్దస్త్ అటాక్ చేసిండు డామినిక్ పైన మన రికోషే ఛాన్స్ జబర్దస్గా అటాక్ చేసిండు బాస్ నిజంగా జబర్దస్త్ చిన్న బ్రాల్ ఉండే అండ్ రికోషే నిజంగా చాలా జబర్దస్త్ కొట్టినారు అండ్ మన సమంతకి హక్ చేసుకున్నారు అండ్ బాస్ ఇంకే ముందే ఇక్కడనే ఇలా సెగ్మెంట్ అయిపోయింది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మన డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఛాన్స్ క్లియర్గా చూపిస్తాయి అనమాట అంటే మన లోగన్ పాల్ అండ్ రికోషే మధ్యలో స్టిల్ ప్రాబ్లం ఉందని మన డబ్ల్యూడబ్ల్యూ ఛాన్స్ క్లియర్లీ చూపించింది ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి మన చల్సీ గ్రీన్ అండ్ మన పైపన్ నివిన్ వర్సెస్ మన ఠాలియా అండ్ మన నిక్కి క్రాస్ మధ్యలో మనకి ఒక ట్యాక్ టీమ్ మ్యాచ్ చూడడానికి దొరికాయ నిజం చెప్పండి టూ ఆన్ వన్ హ్యాండిక్యాప్ మ్యాచ్ ఉండే ఎందుకంటే మన నిక్కి క్రాస్ వచ్చింది బర్త్డే ఒక జస్ట్ బొమ్మలా నిలబడ్డది అండ్ ఆ మ్యాచ్ మధ్యలోకి వెళ్ళి మన నిక్కి క్రాస్ అక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయింది అండ్ బాస్ ఇంకేముండే అంటే దీని లాభం లేపినారు మన చల్సీ గ్రీన్ అండ్ మన పైప నెవీన్ ఎందుకంటే ఈ మ్యాచ్ విన గురించి మాట్లాడితే ఈ మ్యాచ్ లో గెలిచింది ఇంకెవరు కాదు మన చల్సీ గ్రీన్ అండ్ పైప నెవీన్ సో నెక్స్ట్ మనకి సామి జేన్ వర్సెస్ డ్రూమా కింటార్ మధ్యల ఒక జబర్ సింగిల్స్ మ్యాచ్ చూడడానికి దొరికింది అండ్ నిజంగా ఈ మ్యాచ్ జబర్ ఉండే ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యామ్ దిస్ ఈస్ ఆసమ్ అని చాండ్ బి చేసిన చాలా మంచి మ్యాచ్ ఉండే సామి జేన్ బాగా టక్కర్ ఇచ్చింది మా డ్రూమా కింటార్ కి అండ్ ఈ మ్యాచ్ మధ్యలో అక్కడ మా రియా రిప్లీ వచ్చింది రియా రిప్లీ వచ్చి కొంచెం డిస్టర్బ్ చేసింది మన సామి జేన్ కి సో అందుకని దీని లాభం లేపిన మా డ్రూమా కింటార్ అండ్ డ్రూమా కింటార్ ఈ మ్యాచ్ లో వినర్ అయిపోయినారు బట్ మా డ్రూ మ్యాక్ ఇంటార్ అంటే రియాలిటీతో మాట్లాడకుండా బ్యాక్స్ వెళ్ళిపోయినారు అండ్ బాస్ ఇంకే ముందే ఇక్కడనే ఇలా సెగ్మెంట్ అయిపోయింది అండ్ నిజంగా సెగ్మెంట్ అంటున్నాను ఇక్కడనే ఇలా ఫైట్ అయిపోయింది అండ్ నిజంగా చాలా జబర్స్ ఉండే బాస్ ఈ మ్యాచ్ మీరు ఒకవేళ చూడండి కంపల్సరీ చూడండి అండ్ అంతేకాదు దాని తర్వాత మనకి ఒక జబరస్ మ్యాచ్
నేను జడ్జ్మెంట్ డే మెంబర్ ని కాదు అర్థమైంది చూడు ఇప్పుడు రియా రిప్లీ వచ్చింది మ్యాచ్ మధ్యలో సో శామిజేన్ దీని లాభం లేపుతుండే సో అందుకే నేను అంటే నేను ఫైట్ బ్యాక్ చేసిన నేను ఈ మ్యాచ్ గెలిచినాను అర్థమైందా అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే జడ్జ్మెంట్ డే అంటే గుర్తొచ్చింది ఈ రోజు అంటే ఇందాక రియా రిప్లీ కదా నీకు ఆఫర్ ఇచ్చింది అండ్ నువ్వు ఆఫర్ కి నో చెప్పినావు అని అంటే మన మ్యాక్ ఇంటర్ ఉల్టా చెప్పినారు అంటే మా సత్ రాలిన్స్ అంటే అంటే నీకే కదా జడ్జ్మెంట్ డే వాళ్ళు ఆఫర్ ఇస్తున్నారు చెప్పినారు సో అప్పుడే మన సత్ రాలిన్స్ ఏమన్నా అంటే చూడు రుమాక్ ఇంటారు నేను ఇంత ముందు చెప్పినాను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నిన్ను ఓడిపోయానికి నాకు ఎవరు అవసరం లేదు అంటే నాకు ఒక హెల్ప్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నాకు జడ్జ్మెంట్ డే అక్కర్లేదు అర్థమైందా అని మన సత్ రాలిన్ చెప్పినారు సో అప్పుడే మన రుమాక్ ఇంటారు అదే నాకు జడ్జ్మెంట్ డే అక్కర్లేదు నీకు ఓడిపోయినాయి చెప్పినారు సో నో జడ్జ్మెంట్ డే అని వీళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు అండ్ బాస్ ఇంకేముంటే ఇక్కడ సెగ్మెంట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మనకి రా మెయిన్ ఇవెంట్ లో మన డేమియం ప్రిస్ట్ వర్సెస్ జే ఊసో మధ్యల ఒక జివర్ సింగిల్స్ మ్యాచ్ చూడ్డాని దొరికే అండ్ ఈ మ్యాచ్ బానుండే అండ్ ఈ మ్యాచ్ విన్నర్ గురించి మాట్లాడితే ఈ మ్యాచ్ లో మన ఫిన్ బ్యాటర్ కొంచెం ఇంటర్ చేసినారు అండ్ దీని లాభం లేపినారు మన డేమియం బ్రిస్ట్ అండ్ ఈ మ్యాచ్ లో విన్నర్ అయినారు మన డేమియం బ్రిస్ట్ అండ్ డేమియం బ్రిస్ట్ ఈ మ్యాచ్ లో విన్నర్ కాగానే అక్కడ ఎంట్రీ అయిపోయింది మన అంటే ఎంట్రీ అంటున్నారు ఆల్రెడీ ఇక్కడ రింగ్ సైడ్ మన ఫిన్ బ్యాలర్ ఉండే కదా సో మన ఫిన్ బ్యాలర్ అటాక్ చేసినారు మన జే ఊసో పైన బాగానే అటాక్ చేసినారు సో బాస్ అప్పుడు ఏమైందంటే అక్కడ మన కొడి రోడ్స్ వచ్చినారు ఎస్ గాయస్ మన కొడి రోడ్స్ కొన్ని కూడా వచ్చినారు అండ్ మన కొడి రోడ్స్ వచ్చి అటాక్ చేసినారు మన ఫిన్ బ్యాలర్ అండ్ డేమియం బ్రిస్ట్ పైన అండ్ కాపాడినారు మన జే ఊసోకి స్టీల్ చైర్ ఇరికిచ్చి మరి కొడదాం అనుకున్నారు బట్ అంతలోనే అండ్ మన ఫిన్ బ్యాలర్ డేమియం కి రింగ్ బయటకి గుంజేసినారు అండ్ బాస్ ఇంకేముండే ఇక్కడనే ఈ రోజు రో అయిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడదాము ది ట్రైబల్ షీఫ్ రోమన్ రేంజ్ ది ఒక జబరస్ అంటే జబరస్ రికార్డ్ గురించి అండ్ బాస్ అండి మీ అందరూ తెలుసు అంటే రోమన్ రేంజ్ కి హ్యాస్ ఏ అన్డిస్ప్యూటెడ్ యూనివర్సల్ ఛాంపియన్ అంటే లెవెన్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆల్రెడీ క్రాస్ అయిపోయింది అందుకు ఒకటి తెలుసు అండ్ ఇప్పుడు రోమన్ రేయన్స్ ఒక జబరస్ అంటే జబరస్ రికార్డ్ సెట్ చేయబోతున్నారు అండ్ ఒక జబరస్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేయబోతున్నారు యాక్చువల్లీ అండ్ ఆ రికార్డింగ్ కోవర్తో కాదు ద గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్డి ఎస్ గాయ్ చూడండి అసలు ఈ రికార్డ్ ఏంటంటే మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ టోటల్ ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఛాంపియన్ ఓకే సో ఈ ఫోర్టీన్ టైమ్ ఛాంపియన్షిప్ లో మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ టోటల్ అంటే కంబైన్డ్ ఎన్ని డేస్ ఛాంపియన్ ఉంటే టోటల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ డేస్ మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ ఛాంపియన్ ఉంటే ఓకే కంటిన్యూ గురించి మాట్లాడతలేను ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఛాంపియన్ ఉంటే కదా సో ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచినప్పుడు టోటల్ డేస్ మొత్తం కంబైన్ చేస్తే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ డేస్ ఛాంపియన్ అనమాట మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ అండ్ రోమన్ రేంజ్ సింగిల్ టైటల్ రేన్ లెవెల్ హండ్రెడ్ డేస్ ఆల్రెడీ క్రాస్ అయిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు ఈ న్యూ ఇయర్ రాగానే అంటే కొత్త సంవత్సరంలో మన రోమన్ రేన్స్ ద గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ ది ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ డేస్ ది రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తారంట ఎస్ గాయస్ నిజంగా అంటే ఒక జబర్స్ రికార్డ్ అనమాట అది మన గేమ్ ట్రిపుల్ హెచ్ ది రికార్డ్ బ్రేక్ చేయబోతున్నారు రోమన్ రేన్స్ అండ్ రోమన్ రేన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇది కొత్త సంవత్సరం రాగానే రోమన్ రేన్స్ ఏం చేస్తారంటే అంటే టువెల్వ్ హండ్రెడ్ డేస్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ డేస్ క్రాస్ అయిపోతాయి రోమన్ రేన్స్ కి అండ్ దాని తర్వాత అంటే ట్రిపుల్ హెచ్ లాంటి ఒక లెజెండ్ సూపర్ స్టార్ వి ఫోర్టీన్ టైటల్ రేన్ అంటే ఫోర్టీన్ టైమ్స్ ఛాంపియన్షిప్ టోటల్ అంటే ఫోర్టీన్ టైమ్స్ గెలిస్తే టువెల్వ్ హండ్రెడ్ డేస్ ఉండే అలాంటిది రోమన్ రేన్స్ సింగిల్ టైటల్ రేన్ లోనే అంత పెద్ద రికార్డ్ బ్రేక్ చేస్తున్నారు సో నిజంగా ఒక జబరస్ రికార్డ్ బాస్ ఇది సో ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ పైన మీరేమంటారో మీరు నా కామెంట్స్ లో కంపల్సరీ చెప్పండి అండ్ ఈ వీడియో మీకు కొంచెం నచ్చితే మాత్రం మీరు కంపల్సరీ వీడియో లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ లో షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ గంటని కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి బాస్ ఎందుకంటే మీరు ఆ గంటని ప్రెస్ చేస్తేనే నేను ఎప్పుడైనా వీడియో అప్లోడ్ చేయగానే ఫోన్ లో ఆటోమేటిక్ గా నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసాం అప్పుడు వాకి డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ డు గా